இன்றைக்கு சில முக்கியமான செய்திகளை உங்களிடத்திலே நான் சொல்லப் போகிறேன் இன்று காலையில ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கு விடுதலை கால மூணு மணியிலிருந்து விடுதலை கால ஐந்து மணி வரையிலே இரண்டு மணி நேரம் நம்முடைய சென்னை செஞ்சாதி கோட்டையில ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கு என்ன சம்பவம் என்று கேட்டால் தமிழ்நாட்டினுடைய துணை முதலமைச்சராக இருக்கக்கூடிய ஓ பி எஸ் ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் ஒரு யாகத்தை நடத்தியிருக்கிறார் எங்கு யாகம் தான் கோட்டையில் அவருடைய அறையிலே துணை முதலமைச்சருடைய அலுவலகத்திலே சென்னை செஞ்சாதி கோட்டையில் ஒரு யாகத்தை நடத்தியிருக்கிறார் இதே ஓ பி எஸ் அவர்கள் தன்னிடத்தில் இருந்த முதலமைச்சர் பதவி பறிக்கப்பட்டவுடனே அம்மையார் ஜெயலலிதா அவர்கள் அடக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய அம்மையார் ஜெயலலிதா அவருடைய சமாதிக்கு சென்று அங்கு தியானம் நடத்தினார் ஆவியோடு பேசினார் அந்த செய்திகள் எல்லாம் நீங்கள் பத்திரிகைகளில் தொலைக்காட்சிகளில் பார்த்தீர்கள் ஆக அப்படி தியானம் நடத்திய காரணத்தால் ஆவியோடு அங்க அந்த தியானத்தை நடத்திய காரணத்தினால ஒருவரை அவருக்கு துணை முதலமைச்சர் பதவி மீண்டும் கிடைச்சிருக்கலாம் ஆக இப்போது யாக நடத்தி என்ன பதவிக்காக அந்த யாகத்தை நடத்தியிருக்கிறார் என்று ஒரு கேள்விக்குறி வந்திருக்கு வேற ஒன்றும் இல்லை முதலமைச்சர் பதவி காலியாக போகுது முதலமைச்சர் எடப்பாடி விரைவிலே சிறைக்கு போக போறார் ஜெயலலிதாவும் சசிகலாவும் ஊழல் குற்றச்சாட்டில் சிறைக்கு போனாங்க ஆனா இப்ப இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சர் கொலை குற்றவாளியாக சிறைக்கு போக போகிறார் அப்படித்தான் இப்ப செய்திகள் வந்து கொண்டிருக்கிறது இதை நான் சொல்லுகிற காரணத்தால் எடப்பாடி பழனிசாமி என் மீது வழக்கு போடலாம் போடணும் போடுவதற்காக நான் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அதை எதிர்பார்த்து காத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஏதோ பத்தாம் பொதுவாக நான் பேசுறேன்னு நீங்க நினைச்சிடக்கூடாது எதையும் ஆதாரத்தோடு தான் நான் எப்பொழுதுமே எடுத்து பேசுவேன் காரணம் நான் கலைஞரால் வளர்க்கப்பட்டிருக்கக்கூடியவன் கலைஞரால் வளர்க்கப்பட்டவன் மட்டும் இல்ல கலைஞரால் பார்க்கப்பட்டிருக்கக்கூடியவன் ஏன்னா கலைஞருடைய மகன் நான் அதனால எதையும் பத்தாம் பொதுவாக தான் நான் பேசிட மாட்டேன் கடந்த ஒரு வார காலமாக நாட்டில் நடந்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய செய்திகள்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் அதிகம் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை தொலைக்காட்சிகளை பத்திரிகைகளை வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய செய்திகள் கொடநாட்டில் நடந்த சம்பவம் இந்த வாரம் ஆனந்தவரம் பத்திரிகையை ஒரு பெரிய காற்றூனே போட்டிருந்தாங்க ஒரு பக்கத்துக்கு காற்றும் கொடநாடா கொல்லநாடா அப்படின்னு தலைப்பு போட்டு முதலமைச்சருடைய அறையை போட்டு அது கதவை போட்டு அந்த கதவுக்கு வெளியில் முதலமைச்சரும் எழுதி ரத்த கரையோட கால்கள் அந்த அறைக்குள்ள வர்ற மாதிரி போட்டு கொலநாடா கொடநாடா என்று ஒரு காற்றும் போட்டிருந்தாங்க அதெல்லாம் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க ஆக அம்மையார் ஜெயலலிதா அவர்கள் மருத்துவமனையில உயிருக்காக போராடி கொண்டிருந்த அந்த நேரத்தில் அதற்கு பிறகு அவர் மறைந்தவருக்கு பிறகு அந்த கொடநாட்டில் அந்த நேரத்தில் என்னென்ன சம்பவங்கள் எல்லாம் நடந்திருக்கு அம்மையார் மறைந்த உடனே செய்தி வந்துச்சு அவர் மறைந்து ஒரு பத்து நாட்களுக்குள்ள எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் முதலமைச்சராக பதவி வைத்ததுக்கு பிறகு ஒரு செய்தி வந்துச்சு கொடநாட்டில் திருடர்கள் உள்ள நுழைந்தார்கள் அப்படி நுழைந்த நேரத்தில் அதை தடுத்த வாட்ச்மேன் அடிச்சு கொண்டுட்டாங்க அதற்கு பிறகு அங்கே என்னென்ன பொருட்கள்லாம் திருட்டு போயிருக்குன்னா விலை உயர்ந்த கடிகாரம் வாட்சு கிறிஸ்டல் ரெண்டு மூணு பொம்மைகள் காணாம போயிருக்குன்னு அப்படி ஒரு செய்தி திட்டமிட்டு அதை பரப்புனாங்க அது உண்மை அது இல்லை இப்போதான் உண்மை வெளியே வந்திருக்கு என்ன உண்மைன்னா நம்ம ஜெயலலிதாவை இறந்த உடனே அங்கு சில டாக்குமெண்ட்ஸ் உண்மையார் ஜெயலலிதா அவர்கள் சில டாக்குமெண்ட்ஸ்களை எல்லாம் டேப் எடுத்து வீடு எடுத்து 
கம்ப்யூட்டரில் போட்டு வச்சிருக்கிறாங்க பென்ட்ரைவில் அதை பதிவு பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க அந்த மர்மத்தில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியும் இடம்பெற்றிருக்கிறார் சசிகலாவும் இடம்பெற்றிருக்கிறார் தினகரன் இடம்பெற்றிருக்கிறார் ஓபிஎஸ் இடம்பெற்றிருக்கிறார் இப்படி எல்லாரும் அவர் இடம்பெற்றிருக்கிறாங்க ஆக அது எங்காவது இன்கம் டேக்ஸ் ரைடோ சிபிஐ ரைடோ வந்தால் அதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்கன்னா நமக்கு ஆபத்து வந்துடும் ஆக உடனடியாக அதை எப்படியாவது அங்கிருந்து எடுக்கணும் அப்படின்னு முடிவு செஞ்சு அதற்கு ஏற்றவர் முதலமைச்சராக எடப்பாடி இருந்தால் தான் செய்ய முடியும் அப்படின்னு முதலமைச்சராக எடப்பாடி பழனிசாமிய நம்ம சசிகல் அவர்கள் சிறைக்கு போவதற்கு முன்பு ஒவ்வொரு கூவத்தூரில் எடப்பாடியை தான் முதலமைச்சராக தேர்ந்தெடுத்து அறிவித்தாங்க அவர் முதலமைச்சரானார் ஆனால் உடனே அந்த காரியத்தை செஞ்சார் இதெல்லாம் நான் சொல்லலை மிக தெளிவாக மேத்யூ என்கிற ஒரு ஆசிரியர் பகசா என்கிற ஒரு நிறுவனத்தினுடைய முன்னாள் ஆசிரியர் அவர் பல ஊழல்களை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய முன்னாள் தலைவராக இருந்த பங்கார லட்சுமணன் அவர் லஞ்சம் வாங்கியதை வீடியோ எடுத்து அதை வெளிப்படுத்தி அவர் சிறைக்கு அனுப்பினார் இப்படி பல தலைவர்கள் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பல தலைவர்கள் பல பொறுப்பில் இருந்த முதலமைச்சர்கள் எல்லாம் என்னென்ன ஊழல் செஞ்சிருக்காங்கன்னு கண்டுபிடிச்சு அவங்களை எல்லாம் தண்டனை வாங்கி கொடுத்தவர் அவர் ஆக அவர் இதை பற்றி ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை வருஷமா இதை பற்றி புலனாய்வு செஞ்சு இதுக்கு பின்னணி என்ன யார் யார் துணை இருந்திருக்கிறார்கள் இந்த குடநாட்டில் நடந்த சம்பவத்தில் கைது செஞ்சு சிறையில் இருந்து அவருக்கு பிறகு ஜாமீனில் வெளிவந்திருக்கக்கூடிய ரெண்டு பேர் அந்த ரெண்டு பேரிடத்திலையும் அவர் புலன் விசாரணை பண்ணி அதுக்கு பிறகு ரெண்டு பேருமே பேட்டி கொடுத்துருக்கிறாங்க நாங்கள் யார் சொல்லி செஞ்சோம் எடப்பாடி சொல்லிதான் இந்த காரியத்தை செஞ்சோம் என்று மிக தெளிவா அவங்க வந்து பிரஸ்ல பேட்டியே கொடுக்கிறாங்க ஆக இது செய்தி வெளியே வருது வந்த உடனே எடப்பாடி பழனிசாமி என்ன செஞ்சிருக்கணும் நியாயமா என் மீது புகாரா நான் அப்பழு கற்றவன் என் மீது எந்த புகாரும் சொல்வதற்கு யாருக்கும் தகுதி இல்லை என்று சொல்லி யார் அந்த மேத்யூ தான் இவர் மீது புகார் தருகிறார் அவர் மீது விசாரணை நடத்தி அவரை அழைச்சி உட்கார வச்சு பேசி புலன் விசாரணை பண்ணி அந்த காரியத்தை முதலமைச்சராக எடப்பாடி செஞ்சிருக்கணும் ஆனால் அதை விட்டுட்டு ஏற்கனவே ஜாமீனில் வெளிவந்த அவங்க மேல வழக்கு போட்டு கைது செஞ்சு நீதிமன்றத்தில் கொண்டு போய் நிறுத்தினா நீதிபதி என்ன சொன்னார் இவர்கள் குற்றமற்றவர்கள் இவர்கள் எந்த தவறும் செய்யல ஏற்கனவே அவர்கள் மீது வழக்கு பதிவாயிடுச்சு இது போட்டிருக்கிற வழக்கு தேவையில்லாத வழக்குன்னு விடுதலை செஞ்சிருக்கிறாங்க இதுதான் இன்னைக்கு நடந்துகிட்டு ஆக நியாயமா எடப்பாடி பழனிசாமி ராஜினாமா செய்துட்டு இந்த விசாரணைக்கு தன்னை ஆட்படுத்திக் கொண்டிருந்தால் உள்ளபடியே நாம் அவரை பாராட்டலாம் நான் எதற்காக இதெல்லாம் சொல்கிறேன் சொன்னால் இன்றைக்கு யாக நடந்தவருக்கும் இவருக்கு என்ன சம்பந்தம் இன்னும் கேட்கலாம் நீங்க இதுதான் முக்கியமான சம்பவம் இருக்கு சம்பந்தம் இருக்கு என்ன சம்பந்தம் கேட்டீங்கன்னா ஆக இந்த வழக்கெல்லாம் முடிக்க முடிக்கிற இடத்துல நிச்சயமா எடப்பாடி உள்ள போயிடுவாரு அது ரொம்ப லேட் ஆகணும் சீக்கிரமா முடிச்சாதான் நாம் முதலமைச்சராக போய் உட்கார முடியும் ஆகவேதான் இந்த யாகத்தை அவர் நடத்தியிருக்கிறார் என்று நாம் பகிரமாக குற்றம் சாட்டுகிறோம் ஒன்னு முதலமைச்சராக வரணும்னு ஆசைப்பட்டு நடத்திருக்கலாம் இல்லைன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய கோப்புக்களை எரிக்கிறதுக்காக நீ யாகம் நடத்திருக்கிற அப்படின்னு பகிர குற்றம் சாட்ட நான் சொல்றேன் இதற்கு யாகம் நடத்திய கோட்டைகளை யாகம் நடத்திய முதல் துணை முதலமைச்சர் அறையில் யாகம் நடத்தி இருக்கக்கூடிய ஓபிஎஸ் இதற்கு பதில் சொல்லியே தீரணும் கோட்டையில் எப்படி யாக நடத்த முடியும் நான் கேட்கிறேன் கோட்டை என்ன உங்க அப்பம் விட்டு சொத்தா நீங்க யாக நடத்துறதுக்கு அது ஒரு செக்யூரியர் எல்லா மதத்துக்கும் சொந்தம் அது ஆக ஒரு பொதுவான இடம் மக்களுடைய வரிப்படத்து நடக்கிற கோட்டை அது அரசாங்கத்துக்குரிய இடம் நீ பதவி பிரபலம் எடுத்துக்கிறப்ப என்ன செய்கிற பாதி சமயமற்ற தகையில நடப்பேன் உரிமையை நேர மாட்டேன் அப்படின்னு உறுதிமொழி எடுத்துக்கிட்டு தான் நீ பதவியை பிரமாணம் எடுத்துக்கிற ஆனா அதையெல்லாம் மீறி தனிப்பட்ட முறையில நீ வீட்டை யாக நடத்த நான் கவலைப்படல கோயில போய் யாக நடத்த நான் வச்சு வருத்தப்படல ஜெயலலிதா சமாஜத்தை பெரிய ஜானம் பண்ண அப்படி நாங்க வைக்கட்டமா நீ அங்க நடத்து 
ஆனால் கோட்டையிலே நீ ஆக நடத்துவதற்கு உனக்கு என்ன உரிமை இருக்கு என்ன தகுதி இருக்கு என்ற கேள்வியை தான் நான் கேட்கிறேன் ஆகவே இந்த யாகத்தை இன்றைக்கு இப்படி நடத்தியத ஒரு சூழ்நிலை இன்றைக்கு வந்திருக்குன்னா இதெல்லாம் நீங்க எண்ணி பார்க்கணும் ஏற்கனவே இந்த ஆட்சி மத்தியில் இருக்கக்கூடிய ஆட்சிக்கு ஒரு எடுபடியாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஆக வால் பிடிக்கிற ஒரு ஆட்சியாக ஒரு அடிமை ஆட்சியாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை நான் பல நேரங்களில் சொல்லியிருக்கிறேன் இல்லை இல்லைன்னு சொன்னாங்க ஆனா இன்னைக்கு அதிமுகவில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக மட்டும் இல்ல மக்களவையினுடைய துணைத் தலைவராக இருக்கக்கூடிய டிப்டி ஸ்பீக்கராக இருக்கக்கூடிய தந்திவர சொல்றாரு இன்னைக்கு காலையில பத்திரிகை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு வாரமா சொல்லிட்டு இருக்கிறார் நாங்க பிஜேபிக்கு எடுபடியா இருக்க மாட்டோம் அடிமையா இருக்க மாட்டோம் இதுதான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் நீ இருக்கிறத சொல்றேன் நான் இருக்க மாட்டேன் நீ சொல்ற அவ்வளவுதான் இருக்கவே தொடர்ந்து நாங்க வாழ் பிடிக்க மாட்டோம்னு சொல்றதுன்னா என்ன காரணம் இருக்கு வாழ் பிடிச்சது உண்மை ஒத்துக்கிறியா இல்லையா ஆகவே இன்றைக்கு அவங்க கட்சியிலேயே ஒரு முக்கிய பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய டெப்டி ஸ்பீக்கராக இருக்கக்கூடிய தம்பி துரைய இன்றைக்கு வெளிப்படையாக வெளியிட்டு இருக்கிறார் என்று சொன்னால் இந்த நிலைகள் தான் இன்றைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஆகவே தான் நேற்றைய தினம் மேற்கு வங்கத்தில் கொல்கத்தா மாநகரத்தில் நடைபெற்ற இருபத்தி ரெண்டு கட்சிகளுடைய தலைவர்கள் பல்வேறு மாநிலத்தினுடைய முதலமைச்சர்கள் முன்னாள் முதலமைச்சர்கள் பல கட்சிகளுடைய தலைவர்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இப்படி இருபத்தி ரெண்டு கட்சிகளை சார்ந்திருக்கக்கூடிய தலைவர்களும் தான் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு மிகப்பெரிய மாநாடு இந்தியாவை காப்பாற்றிட வேண்டும் இன்றைக்கு எல்லா பத்திரிகைகளும் எல்லா தொலைக்காட்சியும் என்ன செய்யணும்னு பார்த்தீங்கன்னா திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் சென்னையில் நடைபெற்ற விழாவில் கலைஞர் சிலை திறப்பு விழாவில் பேசுகிற போது எல்லா கட்சி தலைவரையும் உட்கார வச்சுக்கிட்டு இந்தியாவினுடைய அடுத்த பிரதமர் ராகுல் காந்தி தான் என்று சொன்னாரு சொல்லலாமா கேட்டாங்க அப்ப என்ன சொன்னாங்கன்னா நான் சொன்னப்போ இதை சொல்லலாமா சொல்லலாமான்னு எல்லா பத்திரிகைகளும் கேட்டாங்க இப்ப மேற்கு வங்க பத்தி சொல்லாம வந்தேன் ஏன் சொல்லலன்னு கேட்கறாங்க நீங்க பாரு சொன்னா ஏன் சொன்ன சொல்லாம வந்தா ஏன் சொல்லல அப்படின்னா மீடியாக்கள்ல பத்திரிகையில தான் செய்திகள் இருக்கு இங்க நடத்தினது திமுக கூட்டம் எங்க கூட்டம் தலைவர் கலைஞர் தலைமையில் கீழ்நடைபடக்கூடிய திமுக நடத்திய கூட்டம் அதில் எங்களுக்கு எல்லா உரிமையும் இருக்கு நாங்க சொன்னோம் தமிழ்நாட்டு மக்கள் சார்பில் சொன்னோம் தமிழ்நாட்டு மக்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள் சொன்னோம் இது என்ன தவறு இதே தமிழ்நாட்டில் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் அம்மையார் இந்திரா காந்தி அவர்கள் தான் பிரதமராக வர வேண்டும் சொல்லலையா நடந்துச்சா இல்லையா அவருக்கு அடுத்து அன்னை சோனியா காந்தி தான் பிரதமராக வர வேண்டும் என்று ஒரு முழக்கம் வைக்கலையா அந்த சூழ்நிலை வந்துச்சா இல்லையா ஆனா அவர்கள் அந்த பொறுப்பு வேணும்னா அதற்கு எனக்கு பதிலாக மன்மோகன் சிங் இருக்கட்டும் என்று அவர்கள் பெருந்தன்மையாக பதவியை விரும்பாத காரணத்தினால அந்த நிலை ஏற்பட்டுச்சு இன்னைக்கு அதே தலைவர் கலைஞர் நடத்த வழிகாட்டி இருக்கக்கூடிய திமுக கழகத்தின் சார்பில் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் சொன்னால் நடக்க போகிறதா இல்லையா என்று பொறுத்து இருந்து பாருங்கள் இதுதான் நம்ம நிலைமை ஆகவே அங்க இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் நான் பல முறை சொல்லியாச்சு ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் ஒவ்வொரு சூழ்நிலை இருக்கு இப்ப கேரளா மாநிலத்தில் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா காங்கிரசுக்கும் கம்யூனிஸ்டுக்கும் அங்க போட்டி அதனால மேற்கு வங்கத்தை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் வேறு உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தை எடுத்துக்கிட்டா அங்கே இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் வேறு ஆக அந்த நிலைகள் தான் இப்படி இருக்கு ஆக அவர்களை பொறுத்தவரைக்கும் என்ன முடிவு எடுத்திருக்கிறாங்கன்னா இப்போ நம்முடைய மாநிலத்தை பொறுத்தவரைக்கும் நாம சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை தேர்தல் முடிந்ததற்கு பிறகு அதற்கு பிறகு உட்கார்ந்து பேசி ஒரு முடிவு எடுக்கலாம் யாரும் ராகுல் காந்தி நீங்க சொன்னது தவறுன்னு சொல்லல அவர் பிரதமருக்கு ஏற்ற உரியவர் தான் என்று சரத்பவர் சொல்லலையா இப்படி பல மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் கருதலையா நேற்றை யாராவது அந்த மேடையில் வச்சுக்கிட்டு என்னை பார்த்து ஏன் அப்படி சொன்னு யாராவது கேட்டாங்களா நீங்க உங்க மாநிலத்தை பற்றி நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்க உரிமையை சோதிக்கீங்க எங்க பிரச்சனையோ எங்களுடைய உரிமையோ எங்களுடைய சூழ்நிலை விரைகிறது நாங்கள் சொல்லுவோம் என்ற நிலையில் தான் இருக்கிறார்களே தவிர இதை கூட தெரிந்து கொள்ள முடியாத நிலையில சில அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று பார்க்கிற போது அவர்களாக அரசியலுக்காக செய்கிறாங்க ஆனா அதை வந்து இன்னைக்கு பத்திரிகைகளை மீடியாக்களை பெருசுப்படுத்துறது தான் எனக்கு உள்ளபடியே வேர்பாகவும் இருக்கு வேடிக்கையாகவும் இருக்கு ஆகவே நான் தெளிவாக சொல்லுகிறேன் உறுதியோடு சொல்லுகிறேன் 
இன்றைக்கு நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை அதே போல மாநில மத்தியில் இருக்கக்கூடிய மோடி தலைமையில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆட்சி உடனடியாக அப்புறப்படுத்த வேண்டிய நிலையில் இருக்கக்கூடியது ஆக நாடாளுமன்ற தேர்தல் விரைவில் வர இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை நாடாளுமன்ற தேர்தல் மட்டும்தான் வரப்போகுதா அல்லது சட்டமன்ற தேர்தலும் சேர்ந்து வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கா அதைத்தான் தமிழ்நாட்டு மக்கள் ஆவலோடு எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறாங்க என்பது எனக்கும் தெரியும் அது நமக்கும் தெளிவாக தெரியும் ஆக எந்த சூழ்நிலைகள் இருந்தாலும் அந்த சூழ்நிலையை நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொண்டு மத்தியில் ஒரு நல்ல ஆட்சி உருவாக்கி தருவதற்கு மாநிலத்தில் ஒரு நல்ல ஆட்சி உருவாக்கி தருவதற்கு நீங்கள் எல்லாம் துணை நிற்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஆகவே இன்றைக்கு அரவிந்த் ரமேஷ் அவர்கள் இல்லத்தில் அவருடைய அருமை சகோதரர் எஸ் எஸ் ராஜாவுடைய புதல்வர் அவருடைய முதல்வராக இருக்கக்கூடிய பகுதி இந்த இந்த பகுதியினுடைய இளைஞரணி அமைப்பாளராக இருக்கக்கூடிய செல்வன் மணமகனாக இருக்கக்கூடிய செல்வன் ரமேஷ் அவர்கள் இன்றைக்கு செல்வி ஜெயஸ்ரீ அவர்களை அவர் தரம் பிடித்திருக்கிறார் நான் அரவிந்த் ரமேஷ் அவர்களை பற்றி அதிகம் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏற்கனவே உங்களிடத்தில் அறிமுகமாகி சட்டமன்ற உறுப்பினராக தேர்வு பெற்று பல சிறப்பான பணிகளை தொடர்ந்து இன்றைக்கு திமுக இருக்கக்கூடிய சட்டமன்ற உறுப்பினர் மட்டுமல்ல ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் எல்லாம் என்னென்ன பணிகளை ஆற்றுகிறார்கள் எப்படி பணியாற்றுகிறார்கள் எப்படி சிறப்போடு இருக்கிறார்கள் எப்படி மக்களை கவர்ந்து பணியாற்றுகிறார்கள் என்று நானும் தொடர்ந்து கண்காணித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் திமுக உறுப்பினர்களே கண்ணை வருத்தமாக நான் கண்காணித்துக் கொண்டிருக்கிறது உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படி கண்காணிக்கும் நேரத்தில் ஒரு பதினைந்து பேர் இருபது பேர் சிறப்பாக பணியாற்றுகிறார்கள் என்ற பட்டியல் வருகிற போது அதில் நிச்சயமாக அரவிந்த் ரமேஷ் அவர்களும் இடம்பெற்றிருக்கிறார்கள் அதில் எந்தவித சந்தேகமும் கிடையாது ஆக அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆற்றலுக்குரியவர் ஆக அவருடைய அந்த பணிகளின் காரணமாக அவருக்கு மட்டுமல்ல இந்த கழகத்திற்கு பெருமை வந்து சேர்ந்திருக்கிறது ஆக அந்த கழகத்திற்கு பெருமை சேர்த்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்முடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் அரவிந்த் ரமேஷ் அவர்கள் இல்லத்தில் நடைபெறக்கூடிய இந்த மனவிழா நிகழ்ச்சிகளை பங்கேற்கிற போது நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் பெருமைப்படுகிறேன் 